ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് സോ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു ക്രെയിൻ ആവട്ടെ ഒരു ജെ സി ബി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആകട്ടെ ഏത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പഠിച്ചത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിരുന്നു പാസ്കൽ സ്ലോ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ പാസ്കൽ സ്ലോ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബീക്കറുണ്ട് ഈ ബേക്കറിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റേഷനറിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഈ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആരൊക്കെ പ്രഷർ കൊടുക്കും ഈ എ എന്ന പോയിൻറ്റിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കോളം പ്രഷർ കൊടുക്കും അതായിരുന്നു ഗേജ് പ്രഷർ സോ ഈ പ്രഷറാണ് ഗേജ് പ്രഷർ പി ഗേജ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആരാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് പി എ ടി എം സോ ഈ പോയിന്റിലെ ആകെ പ്രഷർ എന്ന് പറയണത് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഗേജ് പ്രഷർ പ്ലസ് അതുപോലെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എല്ലാ പോയിന്റുകൾക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഈ ഫ്ലൂഡിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റിലെല്ലാം തന്നെ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഈ പി എ ടി എം തന്നെ കിട്ടും സോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിനും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഈ പോയിന്റിലും അതുപോലെ ഈ പോയിന്റിലും ആര് സെയിം തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആര് സെയിം ആയിരിക്കുകയില്ല ഗേജ് പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കുകയില്ല സോ പാസ്കൽ സ്ലോ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ പറയണത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഏത് പോയിന്റും സെയിം എന്നാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൻ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഇനി ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയണത് അതായത് എഫ് എന്ന ഫോഴ്സ് എ എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രഷർ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് കാരണം ഫ്ലൂഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രഷർ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് സോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഒരു ഫ്ലൂഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂഡിലേക്ക് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് സോ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻ്റിലെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാസ്കൽ സ്ലോ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് പ്രഷർ പറഞ്ഞ എന്താണ് വെൻ അവർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് so whenever external pressure is applied on any part of the fluid contained in a vessel so or fluid arangirikkuna vessel inde edu bhagathekkum nammal kodukkuna external pressure nu parayanathu is transmitted adu transmit cheyyum undiminished and equally in all the directions so nammal kodukkuna ee external pressure nu parayanathu maatumillade ella pointukalkum oru pole kittu സോ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും പി എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ തന്നെയായിരിക്കും സോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എല്ലാ പോയിന്റുകൾക്കും
ഒന്ന് പറയണത് ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ്ങും മറ്റൊന്ന് പറയണത് ഒരു വലിയ ഓപ്പണിങ്ങും സോ ഇത് രണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയ്ക്കുകയാണ് സോ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഫ്ലൂയിഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് സാധാരണ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ പിസ്റ്റനെയും അതുപോലെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു വലിയ പിസ്റ്റനെയും ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ചെറിയ ഫോഴ്സ് ആണ് ചെറിയ എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഇതൊരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ചെറിയ പിസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ഈ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സ്മോൾ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയും അതുപോലെ ടെൻ ന്യൂട്ടനെയൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മനസ്സിലായ ശേഷം അതിനെ എഫ് എന്ന് കൊണ്ടും അതുപോലെ എ കൊണ്ടും ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ അറ്റ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ സോ എഫ് എന്ന് പറയണത് ചെറിയ എഫ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയണത് ചെറിയ എ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ പാസ്കിൾസ് ലോ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ പറയണത് ഒരു നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എല്ലാ പോയിൻ്റുകൾക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഈ പോയിൻ്റിലും ഈ പോയിൻ്റിലും ഈ പോയിൻ്റിലും അങ്ങനെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻ്റിലെല്ലാം തന്നെ ആര് സെയിം ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ താഴേക്ക് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വോളിയം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് കയറും ശരിയല്ലേ ഇത്രയും വോളിയം ഞാൻ താഴേക്ക് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വോളിയം ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലേക്ക് കയറും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും സോ മുകളിലേക്ക് കിട്ടിയ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചു വലിയ പിസ്റ്റൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയണത് സോ വലിയ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ വലിയ എൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ വലിയ ഏരിയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കറിയണം ഈ വലിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് സോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ പി എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി ബി ആണ് സോ പി എയും പി ബി എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എല്ലാ പോയിൻ്റുകൾക്കും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും സോ പി ബിയും സെയിം ഹൈറ്റിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം പി എയും പി ബിയും സെയിം തന്നെയാണ് എത്രയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം പി ബിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം പി ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് മുകളിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ പി ബി ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത പ്രഷർ നമ്മളല്ല കൊടുത്തത് ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത പ്രഷർ പി ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ സോ നമുക്ക് കിട്ടും തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് വെറും ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് സോ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് ശരിയല്ലേ ഫോഴ്സിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തു
ഒരു നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂഡിലേക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആകും സോ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് എ നിരക്കുകയും ഈ പോയിൻ്റ് ബി നിരക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽസ് ലോ ദ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അറ്റ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അറ്റ് ബി സോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ മാത്രം പ്രഷറായിട്ട് പരിഗണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നനെ പരിഗണിക്കാഞ്ഞത് ഇവിടെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നനെ ഇവിടെ പരിഗണിച്ചില്ല കാരണം ഇവിടെ മാത്രമല്ല ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും സെയിം രീതിയിൽ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇതൊരു പിസ്റ്റനാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ ഇവിടെയും അതായത് ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഇതായിട്ട് മാറും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ തന്നെയാണ് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കാത്തത് സോ നമുക്ക് പറയാം പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇല്ല എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറായ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി പി ബി എന്ന പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പി എയിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ പി ബിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രഷർ എന്ന് പറയണത് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ സോ നമുക്കിവിടെ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുന്നത് എന്തുമാത്രം ശക്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയത് സോ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ പിടിക്കാം എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം സോ നമുക്ക് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയാണെങ്കിൽ നോക്കുക എയിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ സ്മോൾ എയേക്കാളും വളരെ വളരെ വലുതാണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എയിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണ് സ്മോൾ എയേക്കാളും സോ ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ സ്മോൾ എ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയണത് ഓൾസോ മച്ച് ലാർജർ ദാൻ സ്മോൾ എഫ് ഈ ഫോഴ്സ് മതി നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സോ പാസ്ക് സ്ലോ എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഞാൻ മുന്നേ എഴുതിയ ന്യൂമറിക്കൽസ് അല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ടെണ്ണും വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് പി എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നു ഇഫ് capital a is much larger than small a then the capital f is much larger than small f idana hydraulic lift so ippol ningalku manasilai kaanam oru hydraulic lift il anengil oru cheriya piston side undu ee cheriya piston side il ningal oru cheriya force koduthu kaynal ee larger piston side like oru valiya force experience cheyum ivudutha area nu anal small a um ivudutha area nu anal capital a um anengil namakku easy aayittu ee force inde value kandupidikkam larger force which is equal to namakku ee force inde value endana ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ശരിയാണോ സോ പ്രഷർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ സോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് എത്രയാണ് അത് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് ഇൻറ്റു നമ്മളുടെ ഈ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ സോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വലിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത വർക്ക് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സ്മോളർ പിസൺ സൈഡിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു പിസൺ താഴേക്ക് വരും ശരിയല്ലേ സോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് വരും അതായത് ഇവിടെ ഇ എസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ വൺ എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് എഫ് വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എസ് സ്മോൾ എഫ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സോ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എൽ ടു എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് വിചാരിച്ചോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കണം സോ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു എൽ വൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു എൽ ടു ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ വർക്കും അതായത് സ്മോളർ പിസ്സൺ സൈഡിലെ വർക്കും അതുപോലെ ലാർജർ പിസ്സൺ സൈഡിലെ വർക്കും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വർക്കിൻ്റെ കാര്യം സോ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ വലുതാകുകയുള്ളൂ വർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി വോളിയമോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വോളിയമാണോ താഴേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ താഴേക്ക് പോയത് നോക്ക് ഞാൻ ഈ എൽ വൺ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്മോളർ പിസ്സൺ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അകന്ന് മാറും സോ ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യണം മൂലിലേക്കും വരണം കാരണം വസ്തുക്കൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം ശരിയല്ലേ സോ ഈ പിസ്റ്റൺ ആണെങ്കിൽ ഈ എൽ വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലേക്ക് കയറും സോ ഇവിടുത്തെ വോളിയവും ഇവിടുത്തെ വോളിയവും സെയിം ആണ് ഇവിടെ വി വൺ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ വി ടു വോളിയം ആണെങ്കിൽ ആരും ആരും സെയിം ആയിരിക്കും വി വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത്രയും വോളിയം ആണ് മുകളിലേക്ക് പിസ്റ്റൻ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇത്രയും വോളിയം ആണ് പിസ്റ്റൻ മുകളിലേക്ക് പോയത് അതിൽ എൽ ടു എന്ന് പറയണത് സോ അത്രയും വോളിയം മുകളിലേക്ക് പോയി നമുക്കറിയണം ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് സോ സിമിട്രി ഉള്ള ഏത് രൂപങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സോ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എ വൺ എൽ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു എൽ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഇൻറ്റു എൽ ടു സോ ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കണക്കുകളും ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും സോ ലിഫ്റ്റിന് ആരൊക്കെ സെയിം ആണ് പ്രഷർ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സെയിം ആണ് സോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സെയിം ആണ് വോളിയം സെയിം ആണ് വർക്ക് സെയിം ആണ് ആരാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്ത് വലിയ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇത് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകത ബാക്കി ഇത് മൂന്നും സെയിം തന്നെയാണ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിനും അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മോളർ പ്രസൻ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഫോഴ്സ് ലാർജർ പ്രസൻ സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സോ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിനും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിനും സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പാസ്കസ് ലോ നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ടെക്സിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണത് സോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് സോ ഹൈഡ്രോ ലിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ